the playlist. This is me, the one and only Wema Sepetu. Wema Sepetu, chilling with my boy, my main man, Lil Omi, on the playlist. Tambwe! That's my name, your boys and girls, ladies and gentlemen. Back again, kwenye show like Baba the playlist. Mini king of interviews, the MVP, half man, half amazing, Lil Omi. Nipo na army girl. You la girl. Yes, we told Leo, tunapiga masori kibao na MC wa taifa. MC Pili Pili right here kwenye the playlist anabonyeza ngoma tano na kukubali na mstori kibao. Pili Pili ni aje? Wana popo po, mzee mambo vipi? Kizazi sana. Yaani kizazi sana. <laughs> mashati fulani hivi nini? Aya! Eh hey. hey, kabisa bwana, yaani <laughs> mashati fulani ametulia. Hey. Unajua mm. ukiangalia tu vavao unaweza kujua nani kwa single. Mm. Eh. Hey. Ah. <laughs> <laughs> kama unataka kumaanisha nini sasa? Eh hey, yaani nani ambaye <laughs> ana, anaweza kujamulia yeye? <laughs> Hakuna si, si wengine si ukifika huku unajua uwezi ukatoa ile kwamba bwana mke wangu ndo kaniambia ni vile hivi. Eh. Ile una kaza wewe mwenyewe ndani ya moyo wako unaelewa. <laughs> mashati <laughs> sana na nini? Ai, mashati sana nini? Ah, okay. Na hivi vinanukia nukia nini? Nimetulia. Maji mengi. Eh, maji mengi. Ndio maana Idris anasema no. alikuwa anajua kilichokuwa kinafanya ulie. Yeah. Ah, <laughs> Idris yeye <hey>, alieleza. <laughs> <laughs> Alieleza. <laughs> Alieleza ah, tena. Idris yeye yeye katika katika nani zake anaona ni kama mimi kwamba yani pale ni hivyo na nini kwa hey. kama ndio hivyo. Hey. Akuangalia kwa mzangu na nini zisopita ni. Mali zao mimi na yeye ziko gari tu. Akuangalia. Akuangalia bwana. Lakini yeye anasema Idris Sultan kwamba hey. chakula ndio kilifanya pia ulie sana kwa sababu ile ni utakula magimbi mwanzo mwisho. Eh hey, Afrika tokea kwamba ghafla. Mm. Imetokea vile. Hey. Amna. <laughs> Yeye yeah, yeah, alivyosema alivyokuwa anasema kwa mimi eti nilikuwa nime kama nilikuwa nimezoea aina fulani ya chakula mm. na ndio utakula hiyo hiyo. Eh alafu ndio ghafla nikakutana na kile. Mm. Ah ah yani yanamaanisha kwamba yani kisha wangu nakuuliza ni kwamba yani mimi ndio naenda kula chakula hiki hiki siku yeah. zote yani sibadilishi kwamba ah, wali ah. Kwani huoga mimi akubali ah mnaweza kubadilisha. Eh amna kubadilisha. Ah. Yani pale kama ni magingi mimi magimbi tu mwanzo mwisho. <laughs> Hapo unapanga unakufa. Panga unakufa yani hiyo. Utaki kubadilisha kama ni wali ugali. Kwamba ile pingu ilikuwa pingu. Ndio kilicho kuuliza sasa kama kweli. Anaongea kama chenyewe ingawa mimi kilichofanya. Ingawa mimi kilichofanya nilie kingine. Ah. Uko kuanza. Wewe kipi kilikuuliza? No, mimi mimi kilichofanya nilie kwanza ni jumla ya watu waliokuepo pale, aina watu waliokuepo pale. Lakini pia maisha yangu nilikuwa najiangalia nilikuwa na predict ndoa yangu ambavyo ingekuwa na jinsi ambavyo katika katika tua za mwanzo za awali uh, za pete uh, jumla ya watu ambao walikuja lakini aina ya watu ambao walikuja kwa uh, mheshimiwa diwani mheshimiwa mbunge na naibu waziri mheshimiwa mkurugenzi mkuu wa, wa shirika la leli la Tanzania hao wote ambao wamekuja alafu wameenda alafu kama wa, wa, watu wanaona mimi uh, baby wangu kule kwepo ni mbali lakini watu kama mheshimiwa mkuu mkuu na wengine walifika mapema sio ni leo hmm. kwa mimi kuona ile kwamba hali ya watu wengi ambao wamekuja kwa ajili yangu alafu baba yangu mzazi hayupo basi nikai feel na kile ndio kicho hayupo azina kuepo au hayupo azina amefariki oh yeah ehe yeah, yeah, ashafariki mm. na baba mwenyewe hata wakati anafariki akudhania kwanza mimi ningekuwa na level hiyo ya mm. ya umaarufu mm. nafikia hata sasa hivi hata kama akafuka kaja kuona napewa nafasi hiyo kuwa mgeni rasmi kwenye mafari ya chuo mafari ya shule si mafari ya nini yani babangu anaweza kashtuka sana kwa sababu but i'm sure yuko proud huko alipo yeah, sana sana yeah. sana sana yeah. Kwa Mana, machozi yakaja kwa tukio la pete. Kwenye kuona unajua uh, kama naweza nikafikia kwenye level fulani hmm. hata yale kuniuliza wakati ndo anazidi yani yale yake anazidi zidi kuwa mbaya na nini kwa sababu ya kuja uh, hospitali da. da. Uh-huh. Akaambiwa wewe urudi tu nyumbani. Ndio kajangaza nyumbani yako. Kwa hiyo alikaa kama mwaka mmoja na kipindi hicho akawa anauliza bwana hauna mtu wetu na mjio bungeni pale hata angalau akatusaidia a pesa kiasi fulani nikatoka akuwa anaanza kuona kwamba naweza nikawa na aina ya watu hao wakawa marafiki ambao sasa hivi ndio kama washikaji hiyo umekuwa watu watu wangu karibu mm. lakini ndio kipindi ambacho una, una kila kitu kwa ajili ya mzazi wako ambacho ungekifanya ila yeye ndio ayo muone ndio maana tunasema kwamba kwenye kidogo ambacho unacho any time kwa mzazi wako ya kifanye unaweza kuna kuwa kikubwa Ya, yeah. kwa mimi yani ya 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 yeah, yeah, kabisa. Na mimi unajua kilicho yes, kilicho kilichofanya nilie 
akikuwa kile ambacho ila na chenye umesema kina sababu na chenye chakula iko hivyo na chenye ukishaingia ndio naona da na da yani trip nyingi eh lakini wewe hivi eh nabii lakini wote majibu ah nabii wote majibu ingawa ili bi na ilipiga msari yani mkubwa sana mkubwa sana yani kwa hiyo ni pole sana by the way tunasema kwamba ni mipango ya Mungu na Mungu anajua nini yani mwenyewe ndo anajua sababu zake yeah yeye ni kweli i'm sure mzee uko alipo yuko proud na wewe yuko very proud yeah oh yeah kabisa ilikuwa ni kitu ambacho ulitaka kufanya au kulikuwa kuna pressure za familia kuja kuoa ah kuoa ah kuoa ni kitu ambacho mimi mwenyewe nilipanga yani mimi mwenyewe niliona now i think it's the time now it's the time kwa sababu ya nilianza kufikiria siri of course mimi nilipenda nioe toka nikiwa na miaka 20 yani sema sikujua tu kama kupata mke ni ngumu kiasi hicho mimi nilikuwa nafikiri kwamba kupata mke kwangu mimi especially wangu mimi itakuwa rahisi sana kwa sababu mimi nilipokuwa naanza kufanya comedy na nini na nini nilikuwa napenda sana kutumia ile oh my gosh oh my gosh na ile oh my gosh nilitumia nili kama 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 msemo wewe nikiingia tu jamani oh my gosh fanya hivyo kwa sababu nilikuwa najua wasichana na wanawake wengi ndio mafans wangu kwa hiyo nilijua nikishafikia kwamba now i think i want to marry i will just pick one of my fans umeona mm-hmm. of my fans ninachukua tu mmoja hapa lakini ah nilipoanza kuingia kwanza na miaka 20 kila nikitaka kuoa yani naona kama uko nakosea na nenda huyu naona ina, inaishia huku na naingia ina inaishia huku na naingia ina inaishia huku lakini nilipofikia nilipopata ajali mm. nilianza kufikiria niliona mm. shinyanga yes yes shinyanga nilipata mm. ajali mbaya sana na katika ile ajali kuanzia akanauguzwa na, na mdogo wangu na baadaye narudi nyumbani mm. na mwangalia mwanangu uh, sab na, na, na mtoto anaitwa mama Mariam mm. na, na mtoto mwingine anaitwa Briana sasa watu wawili sio nilipokuwa na mwangalia Mariam on the time Uh, na kuja nilianza kufikiria kwa sababu mimi nilipata ajali ambayo nilipoteza fahamu kama uh, wiki mbili hivi mbili moja mm. sikuwa najua kitu gani ambacho kinaendelea mm. kwa hiyo nilipokuja kurudi nili, nilianza kujiuliza inge ingekuaje kama ninge potea jumla umeona mm. mwanangu akiwa kiendelea lakini mimi sehemu gani ambayo ninayo nayo kubwa ya kwangu maana kusema ya kwangu kwa sababu unajua unaweza uko huko nyumbani uko unafanya baadhi ya duty ambazo uko unafanya mzee wako na nini lakini pale sio kwako. Ninasema kwangu kama kwangu pange bakija au nani ambaye angeendeleza au nani angemsomesha huyu. Au sikiana angeendelea. Ya nilipokuwa na naangalia kwa bwana mtaacha kitu gani. Na na, na pia nili, nilikumbuka kwamba mimi nilipoacha ulimu mm. uh, uh, nili, nilipanga kwamba nakuja Dar es Salaam ili niweze kufanya comment ama ni MC na nilikuwa nimeshaanza kufika katika level fulani. Kwa nikasema sasa ye yeah, itakuwaje ikiwa uh, laba ninge ninge ninge, ninge, ninge shida laba ya mguu au ningetulia miguu uh, kwa hiyo miguu ingekuwa ifanye kazi au mkono Uh, alafu ingekuwa ni kitu ambacho kime kimeua kwamba sio sisi tukuendelea tena kwa MC. Ningerudi Dodoma na kama ningerudi Dodoma ningekuwa ningeacha mji gani kuna kitu gani ambacho nimefanya. Sio nimefikiria kwamba nafikiri sasa hivi uh, inabidi nipate mke. Mm. Sababu <coughs> kulikuwa kuna hata kuna dawa zingine ambazo lazima nipake mgongoni labda mm. na awishi na mamako sio naelewa <laughs> <laughs> na, na mdogo wangu msichana ila ni mkubwa sio naelewa kwa hiyo kumwambia hapo mkazie hivi na nilie umeona kwa nikafikiri no i think lazima niwe na 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 msaidizi na nafikiri sasa hivi nimefikia katika nia ya kupata msaidizi kwa hiyo na kingine kikao sasa mke wangu yuko wapi sasa maana nenda huko na kutana nao nenda huko na kutana nao nenda huko na kutana nao lakini baadaye akasema pengine katika maeneo ambayo wewe upo unaelewa pengine katika mazingira ambapo wewe upo unaweza kumuona mwenzo wa maisha yako. Mm-hmm. Sasa au? Oh yeah. Ya, yeah, kiza... hapo nikamuona mtoto nikamuelewa. Kizazi kabisa. Ah, kizazi kinongo. Soma story kibao naendelea. Rada banaongo magani ya kwanza naibonyeza na kwa nini? Ya. Yeah. Chibonge. Mhm. Eh, nyuma ya kibonge bwana inachekesha sababu kwanza mimi na feel mm-hmm. sana. Alafu na na, na I feel na, na I, of course na, na I feel hata ile hii remix ambayo jina yako yupo. Lakini kuna ile 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 nyingine ile ambayo yupo nani? 
Hanstone. Yeah, yeah. Hey, mkubwa sana yule dogo. Yeah. Mm. Yule dogo anaona kama mitulia hivyo oh, yeah. Kwa hiyo ile, ile ngoma wanaelewa sana. Alafu mara nyingi kwenye harusi, kwenye harusi kuna aina ya watu ambao wanacheza ule wimbo. Mm. Especially wale wa, 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 wale zetu ambao kidogo ya yeah kidogo wanene kidogo unajua kuna wanene mmoja wa kujivunia ukiwa uko nyumba lakini ukiwa mbele hapa yani una wanene ukishapiga ule wimbo ah bwana wimbo gani huo bwana chibonga ba akwimbi wewe ah mimi siwezi kucheza huo wimbo lakini sana wengi waga waelewa unakutana nazo sana hizo kwenye shughuli zako sana sana ila mimi naelewa kinoma yani ungepigwa waga na ufeel sana um ulikuwa unazungumzia ni the way ambavyo ukiwepo katika shughuli zako mbalimbali za UMC especially kwenye maharusi kwenye yeah. kumbi mbalimbali mm. ukiwa kuna ngomo kizicheza jinsi ambavyo wale wageni waalikwa wanavyokuwa wanapokea na yeah. pia sometimes jinsi ambavyo wao wanakuwa wanakuambia labda wimbo huu si ucheze ucheze wimbo huu yeah. wewe kama MC kuna issue imekuja <coughs> nadhani hii ili sola bado lipo katika majadiliano nadhani bado alijaanza kufanya kazi rasmi yes. kwa mujibu wa taarifa ambayo alitoa waziri wa habari utamaduni sanaa na michezo mm. Dr. Harrison Mwakiembe kwamba media zilipe um, wasanii vimbo vya usafiri vilipe wasanii mahoteli yalipe wasanii pamoja na nyie ma MC mnapokuwa katika shughuli zenu mnacheza nyimbo pale mm. natumia ule mziki kwa mlipe wasanii yeah. wewe comment yako nini yeah, mi, no miko comment yangu mimi naungana na mheshimiwa naungana na mheshimiwa kwa sababu kwa kweli uh, moja kati ya vitu viwili ambavyo vinakuwa vina, vina brand MC uh, mtu anasema na yani mimi mkilichukua mimi bwana yani mtacheza na na, na 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 kitu kikubwa ambacho watu wanapofanya sherehe wanataka bwana tunataka kucheza lakini kweli uh, MC au DJ hamna anayeimba mmm uh, na wala ndio na band kwa hiyo lazima atapiga nyimbo mmm uh, umeona kwa hiyo uh, huyu huyu nani maua anaweza kama amekaa tu kwake lakini wimbo wake ndio unainua watu huko mm. umeona na furai so nafikiri wajaribu kuangalie so sijajua kama ita, itagusa moja kwa moja kwa kwa, kwa, kwa MC ama watandao utaratibu ambao <coughs> uta, uta, utaenda kwenye wenye ukumbi umeona au kwa MC moja kwa moja uh, kwenye special kwa sababu wakati mwingine pia anaweza mtu ukajua kama nikipiga huyu na huyu na huyu inabidi nimlipe kwa hiyo nitapiga wa Nigeria ambao watu nipate umeona ili nibaki na hela yangu labda au hivyo au nitapiga wimbo fulani ambao labda maybe unatamba this time lakini ninapopiga wimbo ambao wa utambi ndo namsaidia huyu mtu pia aweze aweze kufika nafikiri pia uh, wakati mzuri kwa kwa, uh, kwa wasanii wetu pia kuwa na vitu kadha wa kadha ambavyo vinaoingizia mapato sp- uh, tofauti na ile nyimbo tu au show mm. yeah wewe unalipa hizo labda au umeshakuwa ni mtu ambaye uko uko radhi kulipa Uh, ah ikiamriwa sisi tutafata mm. kwa sababu uh, aliongea ndo mheshimiwa uh, uh, waziri wetu mm-hmm. lakini pia basata mm-hmm. wanatusimamia hata leo ni ukopo basata pale mm. ajira kupata mwongozo uh, kwenye mambo ya show yangu ya Dodoma na vitu vingine mm. so na fry na mara nyingi na watu kama basata au kama kama waziri naongea kwa ajili ya betterment ya wewe mwenyewe unaifanya lakini pia na msanii. Oh yeah. Umeona? Ya. Yeah. Kwa mimi exactly. ikipitishwa mm. uh, ikaamriwa bwana inabidi mfanye A na B. Sisi ni nani? Kaka tubisi. Ero sawa. Ah uh, MC Pilipili kwa mara ya kwanza nadhani watu wamemfahamu Cute Mina kupitia wewe baada ya kumuonyesha kwa mitandao na nini. Na kuna baadhi ya wasanii ambao hawa wahusishi kabisa wake zao na mitandao ya kijamii. Ndio mtolea mfano FA ni mtu ambaye afanye hivyo na mtolea mfano pia AY ni mtu afanye hivyo labda wao wana sababu zao ambazo zinawafanya hawa wa expose wake zao kwenye mitandao ya kijamii. Kwa MC Pilipili kuna namna yoyote ishawahi kukukosti kumfanya mkiba amini mkeo kujulikana zaidi kwenye mitandao ya kijamii mpaka yamekuwa yanatokea ambayo yanatokea. Ah yani ambayo yanatokea yapi hmm. sasa? au mimi kumweka kumweka weka kwenye sana. kumweka mitandao ni nakumbuka kuna kipindi cha nyuma kuna matusi alikuwa gani anaendelea yeah, yeah, watu yeah. wakaposti picha zake za zamani akiwa yeah, na yeah, ex yeah, wake yeah. yani yeah. maneno yalikuwa mengi sana so kuna kuna, kuna kipindi usha ishawa yeye I mimi mean, kujutia kufanya hivyo kwamba muonyesha kwa mitandao ya kijamii yes. yeah. no, 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 no. nili, nili, nilifikiria sana kabla sijamweka okay. ah yeah, kabla sijamweka nilifikiria nikafanya uamuzi ah kwamba nitamweka lakini pia 
Ah uh, kid mina nilimpa semina kwanza. Eh kwamba nikikuweka tegemea hichi na hichi na hichi na hichi kizokea. Yeah, na na pia nafikiri pia kuna kuwa na, na nyota ya mtu fulani. Si si mtu yote anaweza kama maarufu. Okay. Muone si mtu yote anaweza kama maarufu. Au uh, si sema kama kitunula amekuwa maarufu kwa sababu yangu mimi. Labda pengine kid mina naye ana nyota ya fulani. Kwa sababu mimi nimekuwa nawasiana na kadha wakadha huko nyuma na yeye pia pata ambao labda ni ni mapost lakini haijawa kama 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 ilivyokuwa kwa 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 kitmin. Mimi amna amna muda ambao nimesema na juta nisingemweke. Kwa sababu mimi mwenyewe naweza kamuona. Naweza kamuona kwa sasa hivi simweke. Au sasa namweka. Au hapa nimeweka niko naye. Na mimi mara nyingi katika mitandao watu wana wanaangalia kazi zetu. Muone kazi zetu. Kwa hiyo ni kipindi cha miezi kama sita kwanza tuseme Valentine na kuendelea baadaye nikuja kurudi kuja kucheki kwenye kwenye page yangu mpaka chini hata mimi nikuja kuona kwamba kweli nimeweka sana nimeweka sana kwa hiyo although kwamba ilikuwa ni, ni kitu ambacho mimi nilikuwa nataka lakini niliona uh, kimeingilia kidogo kwenye 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 brand ya ya, ya, ya MCPP yani msipipili mmeo kitumina ni kwa brand mimi nataka ile brand ya mchikishaji mkali unajua lakini mara nyingi kile ninachokionyesha ndicho ambacho watu wana wanakipokea yeah kipindi kile ambacho maneno yamekuwa mengi sana mitandao ni mkeo anatukanwa na pages ambazo sometimes pia huwa unaongea nao wa watu wanao zimiliki hizo pages ili ulijisikiaje na ilikuwaaje kwa upande wako ah, ah. zile kuwekwa ma kuwekwa ex wake na story yeah, 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 nyingi yeah, yeah. kilichosaidia ni kwa sababu kimina mimi nilianza kuwa naye alinielezea. Sasa nielewa. Mm. Kwa hiyo hata 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 yule mshikaji alinitajia, alinyonyesha picha. Sasa nielewa. Mm. Zingeonyeshwa picha haba sijui ni simeti, labda sijui picha chafu labda au sijui nini. Lakini picha zile za mpiga kwa hivi, nyingi tu. Yeah, okay. Na mimi niliziona nyingi tu. Na yule mchizi nilikuwa namjua eh. Sio nielewa. Eh kumjua ilikuwa kwa kwenye picha. Kwa hiyo walipokuwa wanaonyesha pale kwamba sasa tunafukua makaburi. Mimi nisema labda pengine makaburi kufukua. Mimi najua bali za makaburi. Pengine wangefukua mochuari la. Ah. Kwamba mpya labda sasa ndo ametongozwa na huyu. Hmm. Kwa zile mara nyingi ni kwa nazi. Kwa hiyo ndo maana hata wale waliokuja wakisema kwamba ametongozwa na mojei bwana. DM ameingia DM. No mimi mke wangu nina nini Insta yake imeungana na insta yangu. Kwa hiyo wewe hata wana na sasa mtu yote anaye anaye chat na mke wangu angalie mwandiko. <laughs> Akiona mwandiko umesimama hivi anajua ana chat na mimi. <laughs> ah. <laughs> na unakutana nazo nyingi? Mostly mara nyingi tu, mara nyingi. Na maana sasa kuna msanii mmoja mwigizaji ambaye naye na mheshimu. Sasa kumtaja sasa sikujione na yake lakini anaenda hapo anajifanya hadi mpaka hivi unakaa wapi? Yaani ajui eti mke wangu anambia mimi nimeolewa. Anyways we are coming. Harusi yangu taifa zake yangu. Ni na na na, 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 na ni, ni msanii maarufu of course wa nani wa mwigizaji wa Bongo Movie. Kwa hiyo ana, anajaribu kuchat naye ana unakaa wapi? Baby anamwambia mimi nimeolewa. Sijasikia harusi yako. Yaani harusi yangu mimi ya taifa. <laughs> Jamaa taarifa ana. Yaani ilikuwa ibaki hivi nimpige nimpige simu. Mm. Sababu namba yake ninayo lakini ah. sasa nikaona no huyu unajua ah, na kwa siwezi siwezi kuelewa kwa sababu ah, wakati mwingine kwa, kwa baadhi ya, ya, ya wasani wetu wanategemea uh, kutoka sio kwenye content ya, ya, ya kitu ambacho anacho yeye lakini kwa kupitia issue fulani labda alivulumua issue fulani kwamba mimi kama inaonekana hivyo nime mind au ni mind nini nini iwe habari unaelewa mm. yeah kwa hiyo nikaamua nimchunie yeah, na ngoja okay. eh yeah. lakini najua hiyo issue yangu ya Dodoma ikisha hiyo naweza naweza lolote katokea kwa sababu unapokuwa na msichana ambaye hujamtolea mahali aumi sana kama msichana ambaye umeshalea mahali ndio maana zamani kuna ugopa kweli ngisikia bwana yani bwana amchuma kisu mtu bwana eh lakini sasa hivi kwa sasa hivi kabisa naona bwana mtu akasogea karibu na kitumia na bwana lolote zikatokea eh ndio maana kama nini waga basi unasikia bwana ameua bila kukusudia waga na maana gani okay sawa hebu tuweke clear hii kitu ambayo imetokea kama kama siku kadhaa nyuma zilizopita ni ni ni, ni kweli kwamba wasanii wengi wa comedians wa kiume wamekuwa hawatoi nafasi sana kwa comedians wa kike mpaka kuwepo na sababu fulani ambayo itamfanya huyo mshikaji aweze kumsaidia 
huyo comedian wa kike ili aweze kutoboa kwa sababu speaking of um, baadhi ya clips ambazo zilikuwa zinaendelea mitandaoni use kati hapa baada ya kifo cha huyu comedian wa kike anamzungumzia Martha yeah. RIP kuna kuna clip ambayo aliposti nadhani ilikuwa ni Dr. Cheni kwenye moja kati ya interview ambayo alikuwa anafanya anasema kwamba alishawahi kukufata kukuomba kuhusiana hizo mambo lakini badala yake kwa kuna sababu ya kutaka kitu kingine ili aweze kutoboa kupitia comedians mimi uh, of course wasi nani sipendaye kumzungumzia especially kwa sababu amesha nani amesha fariki mm. kwa hiyo na anaweza nikaonekana kwamba bwana huyu unamuongelea au umeamua kumuongelea kwa sababu unajua hata kujibu au hata jibu umeona yeah. lakini kwa sababu aliongea kwenye ile interview lakini hukujibu pia yes kuweka clear sio pale tunashia ongeongea same same nyingi mm. lakini sikujua kwamba intention yake ilikuwa nini umeona mm. na ndio maana mimi naendelea kurudia kwamba mtu yote ambaye ana uwezo mkubwa wa wa comedy ana uwezo wa kushika bila kupitia labda kutaja jambo fulani kwa sababu ikiwa kwamba mimi labda nilikuwa na 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 na, 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 na mtaka vile au namtaka hivyo uh, ali, ali, ali perform kwenye show ya kwanza uh, Mwanza si ndio na alperform kwanza Arusha uh, Mwanza Dodoma sendelewa na upaka tumerudi show yako ya yeah, kabisa na ndio jukwaa la kila kwanza na ndio ameonekana kwa jukwaa la kwanza ni show ya pilipili kwa fani Christmas ya Mwanza fani Christmas ya Dodoma sio ndio wazo mm. ambazo mpiga na hata kwenye kwenda huko amekuja Arusha na kwenye amepiga afu umetoka tumeenda naye kule kote huko ambapo tumepiga kama hata ingekuwa kwamba huyu unaweza kuwa naye mbona sasa hivi umeshakuwa naye kwenye kipindi cha kwamba nilikuwa nataka tuendelee ama tu nani tu tu tu, 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 tu au nini lakini mimi ndio nilikuwa kwanza kumuona na mimi ndio nilikuwa kwanza kumwambia no wewe unamuonekana mzuri unajiamini una sauti nzuri una kitu ambacho kwenye stage kina kinataka na unaweza kufanya vizuri ya yeah. yeah, mimi ingekuwa ni hivyo na mtu kama ukunga mtu kama Katarina wa Karachi Katarina Karachi ni mimi ninaambia tuna na sisi ni dada yake sisi nani nikaangalia nikamfata nikazungumza naye na tumemtoa tume tumeza kupanga nini amekuja hapa amefanya interview tunataka kwenye interview sehemu nyingine na basi hivi Katarina anafanya vizuri na Katarina amea sehemu yote ambayo amesema mama huyu au mimi nimekuwa na pipili na pipia kwa nanitaka amna naelewa kwa hiyo mara nyingi mimi nafikiri kwa siamini kwamba yani ikitokea kwamba hiyo sababu mimi naombwa labda au mtu fulani amenitaki mapenzi ndio ikawa ndio sababu mimi sio sioni kama 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 hiyo ni sababu kubwa au inaweza kama lakini <coughs> yule kuongea vile siamini kama intention yake ilikuwa ni kuielezea jamii kuhusiana hiyo labda watu kadha kadha wanaomba nimfanye lakini pengine alikuwa na intention nyingine kwa sababu naamini kile jioni kisema hivi na nikimtaja huyu huyu anaweza akafika katika level au mimi naweza nikaenda katika level hiyo au, au nikimtaja huyu afa kaja akajibu au akaongea nitaenda katika level na mimi nimejiweka katika na nafasi na, na nzuri ya kwamba kila mtu anapofikiria kabla ya ya, ya kujibu ya kuna nini chochote ndio maana hata huyu uh, mwigizaji ambaye nimemwona na na nani mke wangu nimeona na huyu naweza kumjibu au kumvaa ikaenda hivyo umeona oh, yeah na ndio maana hata 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 huyu msichana same tofauti tofauti wa si, sipendi kujibu kwa sasa hivi kwa sababu pengine atasema ah sasa hivi anajibu kwa sababu hata kuwepo kukanusha au kukubali no lakini yule ni binti mzuri binti ambaye anajituma na ni binti ambaye ni mfamu na ni binti ambaye anasali kanisa moja na na kitu nina okay. uh, yes na wanaimba sehemu moja ya yeah. na wote wani wakona, wana, na ni marafiki acho na ndio maana kuanzia siku ya kwanza msio uh, bibi yangu mimi alikuwa kule na hata msiba wake mke wangu ndo aliniambia oh, yeah. aliniambia sawa so pili pili red now um, ngoma gani unazibonyeza then tutakuja kumaliza story za mwisho ngoma ya pili ya tatu na ya nne Ah uh, sasa ngoma ya pili ngoma ya pili uh, kuna hii nyimbo ya Ben Po mm. inaitwa Jikubali mm-hmm. ya yeah, Jikubali ni, ni nyimbo nzuri sana nimetumia katika same to photo photo ambako nimeenda nime nimekuwa nime, nime, nime mgeni rasmi kwa sababu nime nimeiona kwamba mtu yeyote ambaye anajikubali ana uwezo wa kufika popote ambapo anataka lakini cha kwanza jikubali alafu one ya kwamba una uwezo fulani wa kufanya kitu fulani kikubwa na kama unajikubali una uwezo mzuri sana kuweza kupiga hatua na kwenda hey. yes sawa so hiyo ni ya pili ya tatu na yenyewe ili slash cheze zote yes endelea zote kuna uh, nyimbo uh, uh, alifanya huyu huyu nani huyu hoja huyu jamaa 
mungu wake niliokubali sana sana kwa sababu ya Stephen B. Yes. Stephen B katika nyimbo ambayo yeye alifanya kwanza ilinipa nafasi ya kupata fans yani kuwashukuru mafans kwa sababu najua mafans ndio walionifikia walionifika kufikia hapa lakini cha pili ni wazazi mm. muone na mama yangu hata jana nilikuwa nasoma alisha niandikia maelezo yake ambayo yapo kitandani kwangu na picha yake kwenye siku moja ya birthday yangu alikuwa anaelezea tu kama mwanangu nimegundua unapenda una Mungu na unapenda watu mm. na napenda sana uendelee hivyo kwa hiyo hii kwa sababu ni love na inashukuru wazazi na, na mimi any time na shukuru sana wazazi. Na ya tatu ni Chuki ya Asley. Hiyo ni ya tatu ya nne inakuwa. Yes ya nne. Yeah, yeah. Chuki ya Asley e, ni nyimbo ambayo ikipigwa uh, katika nafasi ambayo ukiwa 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 bado uja, uja, ujaanza kupokea changamoto fulani kwenye maisha. Unaweza usielewe lakini ukiwa umeshaanza kupokea changamoto fulani unaanza kuelewa Chuki na ina maana gani. Na sehemu nyingine unasema wema chuki sema yote yenye chuki wema ulitangulia kwanza mm. na ndio maana kwenye aina kwenye watu wengi sana ambao uliwasaidia ndio baadaye wanageuka kuwa maadui yana ndio maana mimi most of the time ninavyoona mtu anayuka ananisemea hivi huyu anasema kile huyu anasema kile najua wema ulitangulia unajua yeah, yeah. nijifanya kitu fulani akaibuka na katika mwanzo sema mimi nadhani inabidi uwe na moyo mkubwa siku zote yeah. ukiwa na moyo mkubwa vitu vidogo kama hivyo viwezi kukusumbua yeah 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 it's true yeah. always then you should have a big heart yes. ukiwa na moyo mkubwa utasamee sana mm. kuliko ambavyo wewe utakosewa sana yeah. utatoa sana kuliko ambavyo utapokea sana yeah, ah. na hawezi kuona tofauti yoyote ile ndoa yako bana ikoje uh, this time manake leo umesema kuna tamko nataka kuja kufanya ah. hapa kwenye the playlist najua kuna matamko mengi lakini kwanza moja kati ya tamko ambalo lipo Je, yeah, mnategemea mtoto na vitu vya namna hiyo? Ya, ya, ya mtoto uh, tunategemea lakini mimi nilikuwa ni, ni nilivoona kwamba katika kipindi ambacho tumekuwa pamoja, mm. uh, unajua unaweza kukaa pamoja uh, unapokuwa uko single, unapo, unapoamua kuanza maisha yako na mchumba wako, maisha hayawezi akawa sawa kama ulivyokuwa single. Mm-hmm. Lakini pia uh, mnapoingia kwenye ndoa, uh, mkawa vile wawili ni, ni vizuri mkapata nafasi ya kuweza kufahamiana vyema zaidi na kujua na vyema zaidi na mkawa nyie mkatoka mkenda hapa mkenda pale mkenda pale nini uh, kabla ya kuja na mtoto so tunajua ma, uh, mtoto ni majaliwa ya Mungu uh, this is tumesema no kwanza mimi nafikiri tujiweke vizuri nipange vizuri alafu baadaye ndo tuje na mtoto yeah. oh yeah. yes yes ingawa kizazi kabisa uh, watu insta wengi <laughs> <laughs> wengi yani unajua yani unajua instagram yani watu wanakuwa wanaongea uh, wanataka ni mahakama yeye yeah, wewe uwe uwe yani kwanza anataka wewe ambaye ni maarufu uwe mtoto wake <laughs> tena sio uwe mtoto wake wa kwanza uwe mtoto mdogo kabisa yani yani uwe mtoto wake afu mdogo kabisa Utasikia huyo msichana anatakao umpe mimba. Mwe na, na muulize, ni mpe mimba kwa ajili ya nani? Umpe mimba kwa ajili yako mwenyewe. Sasa mimi mbona sina nini? Si si uulize kwa hilo swala wewe kwa nini niulize wewe kama nani? Bana naongea mtu kama ni mama yako au ni nani? Unaelewa? Ya lakini sisi we have our plan na tuna mipango yetu na kuna vitu ambavyo tunaangalia. Ya ili ili unapo unapomleta mtoto aje kwa wakati mzuri kwa wakati mwafaka yeah. na mimi na yeah. yeah. mimi kubwa ambalo leo yeah. lipo lingine nilipo ya yeah. of course hilo ndio kubwa lakini lingine kubwa ni kuwakaribisha tu katika katika show yangu yeah. e, ya ya PP live ama ni show kubwa sana ya kume na najua na nacho na, na, kufanya nataka kuweka mapinduzi makubwa sana especially katika ucheshi the same kama ambavyo tumeona katika muziki ili nifanye festival ya kwanza ambayo itakuwa kubwa Uh, ambayo itakuwa kubwa kama wasafi au zaidi ya wasafi festival au kubwa kama ilivyo fiesta au zaidi yeah, na naamini kwamba possibility ipo wa, kwa sababu wapo watu wanaopenda wa, ni wengi uh, kucheka na kuenjoy lakini pia wasanii wengi bado uh, majukua ni machache sana yani unapo unapokuwa kama hivi na, na show hiyo ambayo nafanya Dodoma tarehe nane watu ambao wanataka kuja ni wengi paka wanazidi yani karibu watu 20 20 lakini Takapo kuwa na festival ikawa unaperform una hapo unaperform pale unaperform pale itasaidia hata hata baraza letu la sanaa uh, basata wataweza kuwa na nafasi nzuri ya kuweza kuwasaidia watu wengi wakitoka wakawa na sehemu za unaweza kwenda kusimama na, kwe, na, na kutoa yeah. so guys yeah. so kwa more details nadhani unaweza kaicheki ka kupitia MC Pilipili Instagram and yes. stuff like that yeah. MC Pilipili ya Gast 22 ili post picha a uh, mara mbili ili post picha ya Monize then again uka post picha ya Diamond yes. na kwa unasema una lipi la kumwambia Chibu Dangote ingine kwa una lipi la kumwambia Konde uh, Boy 
Nadhani kipindi hichi ndio stories zinakuja kwamba Monaiza naondoka WCB na vitu vile ni stories zilizokuepo. Yeah. Labda wewe exactly ulikuwa unataka kulenga kitu gani na take yako ni nini? Nachukuliaje? Mimi kwanza nilitaka kuona watu wana, wanasemaje. Mimi kwa mimi nilivochukulia nilichukulia ni very positive kwa sababu mimi ni moja kati ya watu wa awali kabisa kumuona Harmonize uh, kuanzia akiwa mdogo kabisa. Unajua? Mm. Uh, kuanzia yuko na Diamond hata nyona kumbuka kuna shule moja ilikuwa ipo hapo Makonde Diamond tena alikuwa mgeni rasmi nafikiri kupo Diamond na mimi nilikuwa pale nilikuwa nafanya show Diamond alikuwa na natoto wa Viet na nini lakini akaja na Harmonize na alipokuja na Harmonize Diamond aka aka akamweka Harmonize alikaa kabisa mbele yani wale watu wenye wenye event bado hawajajua Harmonize ni nani mm. Lakini Damon alingangania mpaka Monaizi alikaa naye mbele pale. Yaani tulikuwa mimi hapa hapa mzee Frani hapa Damon na hapa Monaizi. Mm. Na Monaizi siku hiyo alikuwa amevaa nguo zake fani ni nyeusi hivi mm. kubwa akaongea ka, 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 pale na nini na nini kabla hataja haja mtambulisha. Baadaye uh, Monaizi amekuja kutoka, amekuja kumuona na tumeona jinsi ambavyo ameendelea mpaka katika show zake huku na kule na nini. Kwa mimi ni hivyo na nimeona kweli Harmonize amekua kwa mimi nilivyoona nimechukulia kama vile ambavyo mtoto anaishi nyumbani ame, amekuwa sasa ameshaweza ameshakuwa na miguu miwili na nini kwa hiyo kama kwa wema akiondoka mimi nasema ni sawa ni sawa ili Diamond apate nafasi ya kumuinua mwingine mm. kwa sababu sasa hivi unapo unapozungumzia mtu kama bana boy ukiangalia kwenye kwenye hata show hizi za za za, za, za wa Afrika hmm. kubwa za one sio za nini yani uh, Tanzania wanaweza kwenda wawili au watatu wawili au watatu alafu wakajirudia rudia tu wao kwenye kila na nile nenda huyo huyo au wengine na video patikane yeah, yeah. kwa mimi na, na, na imani hmm. na kwa sababu moyo wa, wa Diamond uko vizuri najua akim toa hivi harmonize kama ameshotoka hmm. maraga pale pana pana gap kwa sababu wewe wake na tutona tamchukua mtu mwingine kizazi kabisa Sa. so uh, pili pili faster malizia ngoma ya mwisho na kama una chochote sekunde chache sana kuongea na mashabiki real quick yes yes mimi uh, kwanza mimi na washukuru wa wote ambao wamejitokeza na wameendelea kunipa support kubwa sana uh, na shukuru sana kwa sababu nyingi sisi uh, maisha yetu yanaendeshwa na, na funds na nawakubali sana Uh, pili ngoma ya mwisho ni inama oh, yeah. uh, yes hii ni ngoma kubwa sana na no, no ngoma ambayo uh, nilisikia ya kwanza kabisa nilipokuwa na, na, na toka nilipokuwa ki mzuzi nimekaa ni kidogo nilipo toka tu ikawa ndo nyimbo ya kwanza kuisikiliza kwa diamond ikatoa nyimbo kuisikiliza ikawa nyimbo kali sana diamond is the best kizazi sana yes. guys we're signing out mini king of interviews half men of amazing lil omi niko nipo na ami girl dj slash one and twos pizo kwenye camera asante kwa kusikiliza show kuanzia time ile mpaka time hii hapa the playlist